கிச்சன் மணக்க மணக்க ருசிக்க ருசிக்க ஜுவீஸ் கிச்சன் சமையல் குறிப்புகளை தெரிந்து கொள்ள ஜுவீஸ் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மட்டன் கிரேவி செய்வது எப்படி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி பூண்டு ஏலக்காய் விழுது மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது சிறிதளவு பட்டை ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அதுக்கடுத்த மட்டன் வந்து சுத்தம் படுத்தி வச்சுருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது மல்லி புதினா இது வந்து எங்கள் தோட்டத்தில் பறைச்சது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷானது குக்கர் அடுப்பில் பற்றாச்சு குக்கர் ஹீட் ஆன உடனே தேவையான ஆயில் வந்து அதுக்கு ஊற்றணும் ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சுது இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து போடணும் கிளறி விடணும் இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிடும் கீழே வந்து தீஞ்சிடும் அதனால் இப்படி கிளறி விடணும் கொஞ்சம் கலர் வந்த உடனே அடுத்தது ஆனியன் போடணும் ஆனியனில் தேவையான உப்பும் போட்டுருணும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கிளறி விடணும் ஆனியன் நல்லா வதங்கின உடனே கொஞ்சம் நல்லா கலர் மாதிரி வதங்கின உடனே தக்காளி அடுத்ததாக போடணும் நல்லா தக்காளியை போட்டு நல்லா கிளறி விடணும் தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுது இதில் வந்து நான் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் காட்டும் போது வந்து மிளகாப்பொடி வந்து காட்டலை இது வந்து பிரியாணிக்குள்ள இந்த இந்த மட்டனுக்குள்ள மசாலா இந்த மசாலா வந்து போட்டுக்கணும் மட்டன் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு அதை நல்லா இது பண்ணிக்கணும் கிளறி விட்டுக்கணும் எண்ணெயில் அந்த மசாலா வதங்கினாதான் மட்டன் போட்டு அது வெந்தோடனே நல்ல ரெட்டிஷாட்டு வரணும் பார்க்கவே ஒரு லுக்காக இருக்கும் இப்போ வந்து அது நல்லா வதங்கிடுச்சிது இப்போ ஒரு பிஞ்சு மல்லி புதினா கொஞ்சம் போடுங்க அதுக்கடுத்து மட்டனை இப்போ வந்து போட்டுருணும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் மட்டனுக்கு போட்டு நல்லா இதை கிளறி விட்டுக்கணும் மட்டனை போட்டு நல்லா கிளறிடணும் கிளறின பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றணும் ஏன்னா மட்டன் வேகணும்ல அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அதை ஒரு கிளறி கிளறி விடணும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இனி குக்கரை மூடி ஒரு ரெண்டு விசிலு போட்டா பதினைஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சுது வெந்திருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுவோம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வெந்திருக்குது பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி அடுத்த வேறு ஒரு சின்ன சட்டியில் ஊற்றி லேசாக வேறு சட்டி மாற்றுறதுனால கொஞ்சம் அடுப்பில் வச்சு லேசாக ஒரு கொதி மட்டும் கொதிச்சோன்னே உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான மட்டன் கிரேவி ரெடி இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்தியில் பொரோட்டா 
சோறு எதில் வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப ருசியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் என்ன